Voilà, c'est compliqué cette semaine hein, de filmer euh, un trade. Euh, il se passe rien. Il se passe absolument rien sur les marchés. Enfin bon. Euh, je sens que ça va être compliqué de vous faire une petite série de trades euh, en cette fin d'année où il se passe carrément rien. On va bien voir. Hier, c'était le pompon. Hein, hier après-midi... Euh c'était le pompon, comme dirait l'autre. Alors, aujourd'hui, eh ben, il se passe pas grand-chose de plus. Hein. On a ouvert un cap down. Les eddy lines euh, se sont stabilisés. Ils sont négatifs, hein, tous. Très légèrement. Mais bon, négatif quand même. Mais très légèrement. Les volumes aussi. Le volume spread aussi est négatif. <coughs> logique, puisqu'on a ouvert un gap down. Donc tout, tout est logique. Il n'y a aucune divergence à exploiter de ce côté-là comme info, comme information. Euh, du côté de Leasing, il est plutôt bearish pour l'instant. L'éthique, eux, euh, balancé. Balancé avec un, un léger tick pressure positif. Bon, le VIX, euh, rien de spécial. Et il est déjà très très bas le VIX, donc c'est un peu compliqué pour lui de descendre encore plus bas. Mais bon, il y a des niveaux qu'on peut attendre et surveiller quand on sera dessus. Celui-ci notamment. Et celui-ci. Écoutez, vu les eddy lines comme ils sont négatifs, vu le volume spread comme il est négatif, si jamais on venait retoucher le gap, l'open là par exemple, enfin cette zone entre l'open et la clause d'hier et le haut d'aujourd'hui, Ah mais non, il a déjà été comblé, il a déjà été comblé, ouais, ils ont ouvert et ils l'ont comblé direct derrière, je boum, j'avais pas vu, il a déjà été comblé le gap, ok, d'accord, ah je comprends mieux, donc là, ça pourrait militer pour une continuation baissière, enfin j'étais en train de dire, Vu la configuration euh, des internals, on a un momentum plutôt baissier. Donc on cherche plutôt un short. Mais là, je n'ai pas envie de shorter à cet endroit-là. Il faudrait qu'il monte plus haut. Je suis désolé, hein, je ne suis pas agressif au point de shorter n'importe où comme ça. Même si, même si, j'avoue que... Euh, on est sous VWAP, on était sous VWAP, Globex. Que il me semble qu'on a fait une imbalance short, oui c'est ça. Et que l'éthique euh, divergeait avec les prix. Mais franchement. On était pile sur les 50%. Ouais. S1 et tout. Mais c'était trop bas. Franchement, c'était trop bas pour moi. Je suis pas suffisamment agressif. 
je préfère attendre plus un point vraiment plus haut. Comme par exemple l'open ou la zone de vente ici qui est juste en dessous de l'open. Là ça c'est un beau point. Ouais non. Pour l'instant, tout ceci est très balancé et très neutre, exactement comme hier et comme avant-hier. Neutre avec un billet légèrement baissier. Légèrement baissier. Neutre, légèrement baissier. Donc neutre, et si j'avais à chercher des points, ce serait plutôt des points short que des points d'achat. Et j'en ai, ai d'ailleurs loupé un beau euh, quand il est revenu sous VWAP. Là. Bon, on aurait fait quoi Deux points hein. C'est pas. Faut prendre des risques pour deux points, c'est pas. Hein. Il y a mieux. Il y a mieux. Mais en ce moment, ça bouge tellement pas, quoi. C'est. C'est terrible, quoi. Deuxième. Les eddy lines sont négatifs. Neutres, mais à tendance plutôt bearish. Les tics divergent avec les prix. C'est-à-dire que les tics, là, viennent de buter sur les 400. Et on fait un plus haut, moins haut que le haut ici. Les prix, eux, ici, pardon. Les prix, eux, ont fait un plus haut, plus haut. Donc il y a une divergence prix tique. Leasing, ça a fait un programme de vente, a, dé a déclenché un programme de vente, un petit programme de vente. Le volume spread est négatif. On est sur ma zone de vente. Plutôt balancé, sous une vallée aussi, en Globex, sur le volume profile 20 jours. Il y a toujours cette divergence pritique. Donc c'est plutôt bearish. On a eu une, un petit double top, une petite absorption, réjection dans le carnet sur 58. Et on est sous une zone de single print. Donc on a déjà travaillé, mais qui pourrait faire résistance une fois de plus. Vous voyez, on est juste dessous, c'est la queue de vente d'hier et la clôture d'hier. Session Globex. Et ça recharge sur 58 à l'ASC. Et une imbalance short dans le footprint. Alors maintenant, comme le range journalier, comme les jours précédents, est très étroit, je vais chercher 4 tics. Entre 4 et 8 tics maximum. En plus, sur une time frame supérieure, on est plutôt sur un support euh, important. Donc je me méfie quand même. Et bas de la veille, close de la veille, 50% de la section euh, Globex, tout ça c'est un, un, un beau point de short, c'est une belle localisation pour shorter. 
ma zone de vente, enfin bon, je me répète quoi. Les tics qui sont faibles, qui montrent une faiblesse, un manque de momentum haussier. Leasings, pareil, qui montre une faiblesse. Les z c'est pareil, ils, sont, ils montrent une certaine faiblesse. intéressant sur les lignes du SP c'est que on, on revient sous ces 50% Et ça c'est très intéressant aussi pour un short peut être un scalp rapide mais pff, en ce moment les prix sont pas rapides hein. c est, c est... hier c'était le pompon il n'y avait rien à faire hier rien du tout ça ça démontre une faiblesse du marché et qu'on est bien dans le sens short même si je joue un peu avec nos nerfs là c'est pas très grave ce que viennent de faire les tics là c'est remonter en haut du bracket et les prix ne absolument pas bouger d'un tic. C'est assez révélateur. C'est assez révélateur du fait que c'est bien. Pas de panique. Allez, ça y est, le Vixi va commencer à répondre sur, sa, sur son espèce de niveau, là, son espèce de, de support. Là. Donc si elle remonte, bah, un Vix qui monte, c'est des indices qui descendent. Hein. sous les 50% sur les lignes du SP donc c'est plutôt très bearish et les autres ils sont toujours très bearish aussi puisque négatif et le volume spread c'est pareil négatif tout est très bearish dans les internals aucun souci dans le carnet aussi Programme de vente déclenché. <coughs> Tout est bien riche. Ça continue à l'être. Voilà, on nous a sorti un contrat. Par contre, il y a. Le problème, c'est qu'il y a énormément de liquidités sur 55, 50 et 55, 25. Puis que c'est long, donc. Euh, pff, ça me saoule un peu, mais tout est très riche. Hein. Vous avez vu le VIX, tout, hein. les Eddy Line, absolument tout. Hein. Allez, je vais. Euh, hop, j'ai envie de me faire avoir. Je sors parce qu'il y a vraiment une espèce de. Une espèce de stratification là pour euh, freiner les cours. Allez, je suis sorti. Voilà. Bon, un petit scalp. Hein. J'aurais eu plus de temps et il y aurait eu plus de volatilité, j'aurais attendu. Cette, cette liquidité, cette liquidité ne m'aurait pas fait peur au vu des internals. Mais j'ai pas le temps et puis voilà, le scalp est fait. Donc voilà, hein, vous avez vu, euh, tout était très 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 bearish. On a localisé, alors on a identifié le biais du jour grâce aux internals, d'accord. Surtout grâce aux eddy line et au volume spread et au vix. Les, le price action, les niveaux et les ticks nous ont, et le footprint nous ont donné la localisation du, du short. Et ensuite, euh, au fur et à mesure que le temps passait et que les prix euh, tergiversaient, euh, les, euh, les internals nous continuaient à nous dire 
patiente, 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 tu es dans le bon sens. Tu vas avoir tes targets, patiente. Et euh, au moment où c'est parti, vous avez vu, ils se sont tous mis vraiment à vous dire euh, « Attends, 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 c'est bon, ça va aller à ta target. Euh, leasing, ça fait un programme de vente. Euh, les tics ont commencé à vraiment descendre vers le, en dessous de zéro. Les idées-là, ont commencé à vraiment descendre. Le volume spread aussi. Enfin, tout. Le vif remontait. Euh, les deltas descendaient. Tout, 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 tout y était. Et il euh, y avait même une imbalance là à 400% ici. » Et il y en a eu une belle ici à 500%. Donc tout était là sur un setup short avec les internals, le footprint et le carnet. On avait tout là. D'accord C'est un petit scalp, juste deux contrats. Hein. Et vraiment, euh, parce que le range journalier ces jours-ci est minuscule et que c'est pas la peine d'aller chercher 10 points, on n'aura pas 10 points. Le range journalier est tellement petit en ce moment que il vaut mieux se contenter de entre 4 et 8 tics, c'est déjà pas mal. Allez, ciao Alors voilà, je, je, je suis revenu de mes rendez-vous, là. <rire> voilà ce qu'on a fait après. Donc, euh, je suis sorti là hein, en vous disant euh, je sors parce que euh, bah, j'ai pas le temps, il, faut que, bah, il fallait que je m'en aille. Hein. Il y avait un petit peu de liquidité sous les prix, mais c'est si j'avais eu le temps, si j'avais pu rester, c'est pas ça qui m'aurait effrayé. Au vu des internals, je, je pensais vraiment qu'on pouvait rester encore un peu plus longtemps dans le trade et gagner encore des points. Et là, je rentre et je m'aperçois qu'effectivement, euh, bah, <rire> ça a continué à aller très très loin euh, ensuite. Hein. Bon, voilà. Donc c'était vraiment euh, la situation était très bien dépeinte par les internautes, il n'y avait aucun souci. Voilà. Allez, ciao. Euh, C'est très mou, très lent aujourd'hui. Enfin, en tous les cas, euh, jusque-là, ça l'était. Euh, après, ça s'est un peu réveillé. Bon. Et quand c'est mou comme ça, euh, les internautes marchent très bien. Mais ça marche aussi très bien quand c'est rapide et volatile. Euh, franchement, euh, c'est pareil. J'espère qu'on aura une séance ou deux comme ça dans, dans les jours qui viennent. Ça m'étonnerait, mais enfin, bon, on peut toujours espérer. Pour vous montrer que dans un environnement beaucoup plus rapide et beaucoup plus volatile, c'est tout aussi efficace. Allez, ciao